Hola, soy Manuel Molina, gerente de Casa Labra. Bienvenidos al antiguo Palacio de los Marqueses de Villafranca. Bienvenidos al Cine Doré. Bienvenidos al Museo Nacional del Romanticismo. Nos encontramos en el restaurante Botín. Mil gracias, Antiguos Cafés de Madrid, por venir a visitar nuestra joyita, el tablao flamenco Villa Rosa. año termina y con él despedimos la cuarta temporada de Antiguos Cafés de Madrid en YouTube. Han sido muchos los buenos momentos que hemos disfrutado junto a nuestros colaboradores y amigos, descubriendo los secretos de esta maravillosa ciudad. Desde Antiguos Cafés de Madrid queremos agradecer a todos los que han intervenido en nuestras grabaciones, por su amabilidad y el cariño con el que fuimos recibidos sus valiosas explicaciones y la enorme cantidad de bonitos lugares que nos mostraron. También queremos daros las gracias a vosotros, nuestros seguidores, por vuestro apoyo y comentarios, que han hecho que nuestro canal y blog tengan cada vez más divulgación en redes. Estamos muy contentos por ello. En esta cuarta temporada hemos visitado palacios, tiendas centenarias, edificios y a personajes que ya no se encuentran entre nosotros. Esperamos que os hayan gustado tanto como a nosotros y por ello os presentamos las escenas realizadas que no tuvieron cabida en nuestros vídeos. Historias inéditas que seguro os van a sorprender. En el Cine Doré pudimos observar unos curiosos detalles de su decoración. En esta sala Javier Feducci, el arquitecto, jugó con los contrastes cromáticos, por un lado el azul frío de las paredes y del techo, donde cuidó hasta el mínimo detalle, pues las salidas del aire acondicionado están perfectamente camufladas con la decoración del techo, y el rojo de los asientos, que produce una impresión visual muy, muy bonita. Y por otro lado, eh, en esta sala hay un elemento que es un elemento decorativo que se va a repetir a lo largo de eh, otros objetos del cine eh, para conseguir un todo armónico. En concreto se trata del copete de la embocadura que hay sobre, sobre, la, sobre el escenario, sobre la, la gran pantalla del escenario y ese elemento se va a repetir en otros objetos que más adelante observaremos. También eh, Javier Feducci decide conservar los dos anuncios publicitarios que hay a ambos lados de la, de la gran pantalla. Eh, eso sí, se suprimen las referencias comerciales. Son dos anuncios publicitarios que, que continúan en esa gama de colores azules y que representan, por un lado, eh, el, el, el skyline de, de Nueva York con un transatlántico de esa época de los años 20, del glamour de, de los viajes en barco y un, unos motivos orientales también muy de esa época de los años 20 donde eh, hubo estrenos de películas de Rodolfo Valentino con esta temática. En el Museo Romántico apreciamos el retrato de mesoneros romanos. Este dibujo de Ramón Mesonero Romanos, eh, realizado por la artista Rosario Beis, es una de las más recientes adquisiciones del museo. Es una obra muy importante para el museo, en primer lugar, porque está realizado por una de las artistas más importantes del romanticismo, como es Rosario Beis, una artista que tuvo una gran fama en su época, que después fue cayendo poco a poco en el olvido, eh, entre otras cosas por el, el lugar secundario que se le ha dado a la mujer dentro de la historia del arte. Hoy en día, eh, es una de las figuras más destacadas de este movimiento y que eh, tiene una potencialidad que no pudo explotar debido a su temprana muerte con tan solo 28 años. En este dibujo de trazo delicado y muy minucioso, Rosario Beis retrata a Ramón Mesonero Romanos, el conocido como el, el curioso parlante, cronista de la Villa de Madrid, y que fue presentado a la exposición de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 1842, es decir, tan solo un año antes de que Rosario falleciera. El dibujo fue muy estimado en su momento, eh, fue, eh, recibió eh, muy buenas críticas por parte de, de todos los comentaristas de esta exposición y además fue muy, muy apreciado por el propio mesonero, 
que lo expuso en su propio despacho y lo utilizó como portada para una de sus obras más características, como son las escenas matritenses. En Botín aclaramos un detalle del antiguo nombre del negocio. En la fotografía que mencioné antes de 1887 se puede ver antigua pastelería, cándido... Bueno, tengo que explicar que eh, en, su, en sus orígenes el término pastel no era nada, era todo lo contrario a lo que se nos ocurre ahora cuando pronunciamos esa palabra. Era pastel, pero pastel para comer, es decir, salado. Eran pasteles de carne sobre todo, también los había de pescado, puede, puede que hubiera de vegetales o de, o de mezclas, pero realmente eran una, es como un tipo de plato, es decir, era para alimentarse, no era para, de, digamos, después de un complemento de una comida, para disfrutar con un buen vino dulce o un cava o cualquier cosa como o de postre, era de, de pastel de carne. Si, si eh, buscas pastelitas de pasteles antiguos, la mayoría son salados. Entonces, por eso figura en la pastelería, claro, que uno le lleva a pensar que eh, lo que esto era una pastelería y no restaurante. No, sí, sí, era restaurante y además, eh, en concreto, pues de, 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 ese, de ese tipo de, de pasteles, ¿no? Que eso también hay que, aparte de eso, evidentemente se hacía algo de pastelería dulce, que eran los famosos pestiños y bartolillos que heredó, heredó, mi, heredó mi abuelo, heredó mis abuelos, perdón, y se continuaron haciendo hasta que en los 60, por, por motivos, bueno, por, por necesidades operativas, hubo que en un momento de decidirse o hacemos repostería y tal, o nos dedicamos a la restauración pura y dura y al asado del cochino, y afortunadamente tomaron esa dirección y se suprimieron. Pero hasta mi padre recordaba vender ahí que lo sentaban en el. Bueno, la gente, mi abuela, perdón, lo recordaba orgullosa, como el rastro de papeles, porque cuando venían los pestiños, le daban, estaban llenos de mil, eran peringosos, que le daban una servilletita de papel, y a mi abuela era todo un orgullo asomarse aquí a la entrada y ver el, la ristra de papeles que iba hasta, hasta, la, hasta la Plaza Mayor, casi, hasta la escalera de la Plaza Mayor de la gente que los había comprado. Y en la papelería Salazar descubrimos un curioso regalo de boda. Hay una anécdota, mi padre le regaló esta máquina a mi madre porque le dijo, ¿qué quieres, un abrigo de visón o la máquina? Y dijo, la máquina. Y costó un millón de pesetas en los años 50. O sea que, increíble. O sea que, pero se ha trabajado con esta máquina muchísimo. Despedimos ya la cuarta temporada. Ha sido otro año intenso, pero esperamos poder seguir disfrutando juntos de nuevas historias, personajes y anécdotas de nuestro querido Madrid. Gracias a todos y os esperamos en nuestra quinta temporada. Casa Labra lo funda, se funda en el año 1860, lo funda en Austria. Un... Joder, perdón. Como hemos hablado antes, bueno, antes o después. No lo digamos. Vale, perdón. Bien, y este es el. Estamos ahora mismo en lo que nosotros denominamos el honor de nuestro escritor. Virbi, perdonad. Soy una de las propietarias de la papelería Salazar. Que, que estamos desde 1915, 5, o sea, 115 años. Eh, a la par, ya no sé. Actualmente, por ejemplo, eh, corta. ¿Cómo era este? ¿Quién era?